ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷം പ്ലസ് വൺ മാത്തമെറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ് ഇത് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലെ ഈ എട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സീരീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഏത് പരിശോധിച്ചാലും നയന്റി പെർസെന്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ വർഷവും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ നമ്പർ ഒന്ന് മാറിക്കിടക്കും അത്ര മാത്രം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ഫൈൻഡ് സം ടു എൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഈ സീക്വൻസിന്റെ സം ടു എൻ ടേംസ് കാണണം ചിലപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ എയ്റ്റിന് വരും സെവൻ കോമ സെവന്റി സെവൻ കോമ സെവൻ 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 കോമ സെവൻ 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 എക്സെട്ര അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് കോമ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കോമ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കോമ എക്സെട്ര നമ്പർ മാത്രം മാറും അതൊരു വിഷയമേ അല്ല നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം പഠിച്ചാൽ മതി ഏത് പ്രോബ്ലവും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നോക്കിക്കോളൂ വെരി സിമ്പിൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് സം ടു എൻ ടേംസ് ഓഫ് ദിസ് സീക്വൻസ് എസ് എൻ എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു സം ടു എൻ ടേംസ് ഈ സീക്വൻസിന്റെ സം അല്ലേ സോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സെട്രാ ടു എൻ ടേംസ് ഇതിന്റെ സം ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് സ്മോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു എയ്റ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുന്നു ഈച്ച് ടേമിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ എന്ന് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് എയ്റ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുന്നു എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ലെവൻ പ്ലസ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്താൽ വൺ 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 പ്ലസ് വൺ 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 പ്ലസ് എക്സെട്രാ ടു എൻ ടേംസ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ നോ പ്രോബ്ലം ഈച്ച് ടേമിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കോമൺ ആയിട്ട് എയ്റ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു സീക്വൽ ടു അടുത്താണ് വലിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ഒരു നയൻ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പകരം എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു നയൻ മൾട്ടിപ്ലൈണം ഒരു നയൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതുപോലെ എഴുതി അടുത്തിവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഉണ്ട് ആ നയൻ അകത്തോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു നയൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതുപോലെ എഴുതി ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന നയൻ അകത്തോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നയൻ കൊണ്ട് ഈ ചിറ്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നയൻ പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് എക്സെട്രാ ടു എൻ ടേംസ് ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ എങ്കിൽ വിചാരിക്കും എന്തിനാണ് സാർ ഈ നയൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു നയൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസിന്റെ സം കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂ കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അരത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷന്റെ സമ്മും ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷന്റെ സമ്മുമാണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് അരത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനുമല്ല ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷനുമല്ല അത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ അത് പറയാത്തത് എന്താണ് അരത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അങ്ങനെയാണോ ഇത് അതുകൊണ്ട് അരത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അല്ല ഇനി ഇത് ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണോ ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണോ അല്ല ഇത് എപ്പിയും അല്ല ജി പിയും അല്ല പക്ഷെ സം കാണണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു പുതിയ വഴി കണ്ടെത്തുന്നു ആ വഴിയാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഒരു നയൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താകും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷനിലേക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ ഇൻ ടു എഗൈൻ ചെറിയ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അതൊന്ന് എഴുതി പഠിക്കുക ദിസ് നയൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ടെൻ മൈനസ് വൺ പത്ത് മൈനസ് ഒമ്പത് അല്ലേ നോ പ്രോബ്ലം പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ
ചെറിയ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലാസ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് പത്ത് പ്ലാസ് ആഡ് ചെയ്താൽ ടെൻ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എൻ ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്താൽ എൻ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ മൈനസ് വൺ എൻ ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് എൻ ബ്രാക്കറ്റ് മറന്നു പോകരുത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ ഇൻ ടു ഈ സംഗതി നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആളാണ് ഈ സംഗതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സംഗതികളൊക്കെ ചെയ്തത് ആ സംഗതി പിടി കിട്ടിയോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് സംഗതികളുടെ കളിയാണ് ഓക്കെ സോ ടെൻ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് എക്സെട്ര ഒരു ടെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ പോകുന്നു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ടെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ പോകുന്നു ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ പോകുന്നു സോ വിറ്റ് ഈസ് എ ജോമട്രി പ്രോഗ്രഷൻ ഇതെന്താണ് ജോമട്രി പ്രോഗ്രഷൻ ഒരു ജോമട്രി പ്രോഗ്രഷന്റെ സം ടു എൻ ടേൺസ് കാണുന്ന ഫോർമുല നിങ്ങൾക്കറിയാം എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ആർ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ വെയർ എ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേൺ ആർ ഈസ് ദ കോമൺ റേഷ്യോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഫിക്സഡ് നമ്പർ അതിനെയാണ് കോമൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വിച്ച് ഈസ് എ ജോമട്രി പ്രോഗ്രഷൻ ഇവന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെൻ കോമൺ റേഷ്യോ ആർ എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ് ടെൻ തന്നെയാണ് ടെൻ ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ സീക്വൻസിന്റെ സം കണ്ടെത്താം സോ ഈ സീരീസിന്റെ സം കണ്ടെത്താം സം ടു എൻ ടെൻസ് എന്ത് കിട്ടും എ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ആർ റൈസ് ടു എൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ടെൻ മൈനസ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് നയൻ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഒരു രാവ് ഉണ്ട് മൈനസ് എൻ വിച്ച് ഈസ് ദ സം ടു എൻ ടേൺസ് ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെയൊക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പണിക്ക് നിങ്ങൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുവരെ എഴുതിയാൽ മതി എക്സാമിനേഷന് കിട്ടും നാല് മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ മൂന്നാകും എങ്കിലും ഈ വർഷത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാനാണ് സാധ്യത ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു എയ്റ്റിന് പകരം സെവൻ വന്നാലും ഫൈവ് വന്നാലും എന്ത് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെയിം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻ കോമ സെവന്റി സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സ്മോൾ ചേഞ്ച് എയ്റ്റിന് പകരം എന്ത് വരും സെവൻ ബൈ നയൻ ബാക്കി ഈ സംഗതികൾക്ക് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല ഇവിടെ ഫൈവ് വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഇത് ഫൈവ് കോമ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കോമ വന്നാൽ ആൻസർ എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ഈ സംഗതിക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ല സോ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോബ്ലം സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സീരീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ സോ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡേ മറ്റൊരു കിടിലം പ്രോബ്ലവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ബൈ 